Na 2,5 maand in Mexico uh, wordt het dan toch tijd om weer uh, de grens naar de Verenigde Staten uh, over te steken. We gaan onze lang gekoesterde dromen uh, waarmaken, namelijk uh, helemaal rijden naar de Arctische Zee in het noordelijkste stuk van uh, Canada. We gaan nog wel even duur hoor, voordat we daar uh, zijn. Het is een lange weg uh, die we nog hebben te gaan. Eerst maar eens de grensovergang uh, overwinnen naar de Verenigde Staten toe. Hé hey dames, waar gaan we naartoe? Amerika! Klein is een klein beetje boos. Ik ben bang. En Pascal, ben je een beetje zenuwachtig? Nee. Nee, Pascal niet. Ik vind het wel een beetje spannend hoor. De vorige keer was het nou niet per definitie dat we ons heel welkom voelden. Heel onvriendelijke mensen, heel autoritair. Ze uh, ons heel veel kritische vragen. Dus ik vind het wel een beetje spannend hoe dat deze keer gaat lopen. Uh, ik ben ook heel benieuwd hoe lang we moeten wachten. Uh, deze grens staat wel bekend om zijn lange wachttijden. En we rijden nu al in lang, langzaam rijdend verkeer, dus als dat een voorbode is, dan uh, zitten we hier nog wel eventjes, uh, eventjes te wachten, denk ik. Nou, het is in ieder geval super onduidelijk aangegeven allemaal. Uh, dus we gaan toch een ander laantje proberen, want dit lijkt alleen maar uh, de vrachtauto's uh, te zijn. We lazen dat we Linea Centri ten alle tijden moesten mijden, omdat dit te snel aan was en hier toestemming voor moest hebben. Nou, dat pakt er best goed uit. Hallo! Ah, Mexico! <laughs> Grapjassen! We zijn weer in Amerika. En het ging eigenlijk verrassend soepel. We zoefden zo voorbij iedereen en stonden al heel snel bij het punt waar ze de camper controleerden. Heel vluchtig. We moesten alleen onze kip en onze avocado, de laatste verse dingen die we hadden, moesten we inleveren. En daarna moesten we naar een ander gebouw waar we wel heel lang hebben moeten wachten. Zeker een uur, een kwartier, anderhalf uur denk ik voor onze permits. Maar toen we eenmaal aan de beurt waren, toen was het zo geregeld. Waar we de vorige keer heel veel vragen kregen over financiën. En wat onze plannen waren. Um, en waarom ik nog naar Jordanië waren, was geweest. Uh, vroegen ze nu nergens naar. We, ja, we kregen eigenlijk zo, uh, zo weer een nieuwe, uh, nieuw verblijf voor uh, zes maanden. Dus heel fijn. Hele andere ervaring dan, uh, dan de vorige keer ook. We parkeren nu net uh, bij, de, bij de Walmart en de Aldi aan de andere kant. Uh, want we zijn helemaal leeg qua eten. Dus we kunnen lekker gaan de boodschappen doen. Um, en dan slapen we meteen op dit hele mooie, maar wel praktische plekje bij de Walmart. Na een paar dagen slecht weer, met veel regen en wind, vertrokken we weer op pad. En we hadden een doel. Wilde bloemen in de woestijn vinden. Het was eind februari en precies het moment waarop een eventuele superbloem te zien is in het Anzo Brigo Desert State Park. Een park wat vorige winter al een diepe indruk achterliet. En het mooie was, we hoefden nog niet eens in het park te gaan om de eerste bloemen te spotten. Jongens, kom papa maar. We gaan even door de grot.
En toen gingen we echt het park in. Via een steeds smaller wordend weggetje bereikt werd eindelijk de Vallecito Wash. En wat je niet ziet op de video, maar wij wel in het echt, was een enorme paarse vlek op de tegenmoetkomende heuvels. Zijn dat bloemen, zeiden we tegen elkaar? Ja, wat we zagen was een enorm en uitgestrekt veld vol met prachtige paarse bloemen. Zo ontzettend blij van. We staan uh, weer opnieuw in een droge rivierbedding midden in de woestijn, omringd met uh, niks anders dan uh, paarse bloemetjes en ook nog allerlei andere soorten bloemetjes. Uh, en in de verste verte is er uh, niemand te bekennen. En dat maakt het juist zo ontzettend gaaf. Ik weet niet wat dat is, die exclusiviteit denk ik, uh, dat we hier helemaal alleen staan te kamperen. Ja, dat is gewoon zo ontzettend gaaf en een hele andere ervaring dan als je met een hele hoop mensen naar een prachtige natuurschoonheid staat, staat te kijken. Uh, het was wel het ritje hier naartoe. Het was eigenlijk wat te krap uh, voor ons. Uh, dus we nemen de nodige krassen als herinnering mee uh, aan deze ontzettend bijzondere plek. De weervoorspellingen zaten niet mee en zo gingen we de dag erna al door naar een andere rivierbedding met ook wilde bloemen. En alhoewel de bloemen bij verre na niet zo spectaculair waren als in de Vallecito Wash, was de June Wash ook prachtig met weer totaal andere planten. Net als in een Vallecito wash stonden we samen met een ontzettend vriendelijk stijl en een ontzettend stoere truck. Een leuke en toevallige hereniging, want we leerden Katty en Pato ook kennen in Mexico. Missie wilde bloemen, geslaagd. Anza Borrego Desert State Park is voor ons echt een pareltje en een weinig bekende ook, zelfs bij de Californiërs. Het noordelijke deel van het park ontdekten we al in december. En zo reden we, mede door de regenachtige weervoorspellingen, dan ook gauw noordelijk. Niet om het betere weer hoor, want in de bergen van Californië zijn historische hoeveelheden sneeuw gevallen. Onderweg naar de sneeuw maakten we nog een mooie stop bij het Red Rock Canyon State Park.
Na een mooie stop bij de Trona Pinnacles zagen we eindelijk sneeuw. Het, uh, het waait flink, maar uh, dat kan de kinderen niks deren. Die uh, genieten lekker van het uh, sneeuwtijd. Eigenlijk was ons plan om via de oostelijke kant van de Sierra Nevada eh, noordelijk te rijden. Maar daar was zoveel sneeuw gevallen de afgelopen eh, weken dat er nog heel veel eh, wegen afgesloten zijn. Eh, en gewoon gebieden ook gewoon niet, eh, niet toegankelijk zijn. Eh, dus dachten we dan gaan we via de Alabama Hills naar, eh, naar Dead Valley. Eh, en we hadden eigenlijk helemaal geen sneeuw meer verwacht. Maar eh, ja, het is hier overdag, eh, nou het is nu een graad of eh, zeven denk ik. Maar er ligt plaatselijk echt nog een flink pak sneeuw en het uitzicht is echt werkelijk wel fantastisch. Ik heb wat lekker drinken. <laughs> Hallo, ik ben Nienke. Ik wil mijn familie laten zien. Kijk, daar is papa. Papa lag eens. Hallo Nienke. Ik ben aan het filmen dus. Ik kan beter iedereen laten zien en daar was ik. Oh. Daar was ik in de gat aan het spelen en ik daar had ik gezeten. Nou, waar ben je Carlijn? Kom eens tevoorschijn. Ik ga even kijken wie dat is. Ik wil even kijken. Dat is Carlijn helemaal naar boven geklommen daar. Kijk. Wow! Dat is klein nou. Extreem mooi. Extreem mooi? Nou. Ja. Hey, je vergeet nog iemand, of niet? En hier is mama natuurlijk. Hallo. Ik wilde het eventjes Hallo. vergeten. Dus ik kwam eventjes naar mama toe om haar te laten zien. Hallo. En ze heeft een nieuwe zonnebril. Ze heeft een nieuwe zonnebril en ik ook. Ik van mijn muis. Hmm. Kijk. Mooi hè? Ja. Oké, okay, zet hem er even uit, Nienke. En we zijn weer in de sneeuw. En ik pak er nog een sneeuw. Kijk. Het is geen normale sneeuw. Het is gewoon ijs water. <laughs> Het 
Eindelijk bleven we drie nachten op dit ontzettend leuke plekje. Gisteren was het ontzettend mooi weer, volle zon en daardoor ook echt wel warm, want het was windstil. De sneeuw is ook echt wel flink gesmolten inmiddels. Maar goed, het is tijd om weer door te gaan. En omdat we dus niet naar het noorden gaan, verder aan de oostelijke kant van de Sierra Nevada range, slaan we nu rechtsaf naar het oosten, naar Dead Valley. Door de uitgestrekte landschappen reden we naar Dead Valley, waar we negen dagen verbleven. Maar daarover zie je meer in de volgende video.